എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് വാർത്തകൾ അവിടെ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടു കൂടി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടു കൂടിയാണ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയാണ് പല തലങ്ങളിലും ചർച്ചയാകുന്നതും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അവിടെ സി പി എം വിടുന്നു കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുന്നു കോൺഗ്രസ് വിടുന്നു ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെയാണ് പല തരത്തിലും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ചതി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെയാണ് വായിച്ചെടുക്കുന്നതും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അതോടൊപ്പമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചൂഷണം ആ കലയാണ് രാഷ്ട്രീയം ഇത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് മാത്രം ആ കലയുടെ മികവ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത് ഷാ എന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും ഈ ആർട്ട് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസിന്റെ ഏറ്റവും തലത്തൊട്ടപ്പന്മാർ എന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ആ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ പോലെ ഒരാളെ കാണാൻ ക്ഷണിക്കുകയും അത് ചിത്രങ്ങളാക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരുക്കിയെങ്കിൽ അവിടെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഏറെ ബുദ്ധി ആ നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതും വായിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുകയാണ് സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അമിത് ഷായുടെ രീതിയും അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അവസരങ്ങളുടെയും അത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കലയാണെങ്കിൽ ആ കലയുടെ ഏറ്റവും ഉസ്താദുമാർ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അനുഭവ പരിജ്ഞാനമുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത് ഷായുമെന്ന് അവർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെളിയിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നൂറിലധികം സീറ്റ് നേടി ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായിരിക്കുന്നതും രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതും അധികാരത്തിൽ വന്നതും നിർണായകമായ ബില്ലുകളുമായി അമിത് ഷാ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും അപ്പോൾ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഏതു തരത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഏതു തരത്തിലാണ് അമിത് ഷാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചകൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ചർച്ചകൾ പോകേണ്ടത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത് ഷായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ട കളി എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ കളി മലബാറിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ എത്തും എന്ന് ചർച്ചകൾക്ക് ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ അഭിയോഗങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയവരായിരുന്നു ഈ കോൺഗ്രസുകാർ ഈ സി പി എംകാർ മലബാറിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു നേതാവ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തും എന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിന്റെ അഭ്യൂഹം എന്ന് എഴുതി തള്ളി അതേ സ്ഥാനത്താണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എന്ന വാർത്ത മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചതും ഇതല്ല യഥാർത്ഥ ബ്രേക്കിംഗ് എന്നാണ് ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൂചനകൾ ആ രീതിയിൽ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് പിന്നാലെ കേരളത്തിന്റെ മധ്യ ഇടത്തിൽ നിന്ന് മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായ നേതാവ് വളരെ വൈകാതെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തും അബ്ദുൾ മലബാറിൽ നിന്നൊരു നേതാവ് മുസ്ലിം നാമധാരിയായ നേതാവ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരും എന്നതിനെ അഭ്യൂഹമായി മാത്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ചില മുഖ്യധാര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആ വാഴ്ത്ത വാർത്തയെ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്നതിനെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആക്കി ആക്കി ആഘോഷിക്കുകയും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിനെ ചില ചരിത്രം സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്നതും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്ന ചരിത്രവും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനെ വില കുറച്ച് കാണുമ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഒരു ചൂണ്ടുപലക മാത്രമാണ് എന്നും പല നേതാക്കൾക്കും ഉള്ള ഒരു പാലം മാത്രമാണ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെടണം രാഷ്ട്രീയ വായനയുടെ മറ്റൊരു മെച്യൂരിറ്റി ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും കാണേണ്ടതുണ്ട് പുനർവായന നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദില്ലി രാഷ്ട്രീയം അവർ നൽകുന്ന സൂചന പ്രകാരം അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്ന 
നേതാവ് മുൻ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് രണ്ടു വട്ടം സി പി എമ്മിനെ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച നേതാവ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ആ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എം എൽ എ ആക്കി അതേ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു ആ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുമുള്ള മാറ്റമൊന്നും ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ദില്ലി രാഷ്ട്രീയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ബ്രേക്കിംഗ് വരാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ തലയെടുപ്പുള്ള മധ്യ കേരളത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായ നേതാവ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ എന്ന സൂചന ദില്ലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു അത്തരത്തിൽ പല ബ്രേക്കിങ്ങുകളുടെയും ഒരു പാലം മാത്രമാണ് തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്ന നേതാവ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറി മറിയാൻ പോകുന്ന വാർത്തകളുടെയും ഇടപെടലുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയം ഏതു തരത്തിൽ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഐഡിയോളജിയുമായി ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് സ്ഥാനങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് നിരുപാധികമായിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ നിരുപാധികമായി ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് താൻ ആകൃഷ്ടനാണെന്നും ആ പാർട്ടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ ധാരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഉള്ള വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന ആ തന്ത്രം മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരന്മാർ അതിന് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അതിനും അപ്പുറം എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് ശേഷം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകളിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ പോകുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികളെ മാറ്റിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് അംഗത്വം എടുത്തു നിൽക്കുന്ന അത് രാജ്യസഭയാകട്ടെ ലോക്സഭയാകട്ടെ പാർലമെന്റ് എന്ന വാക്കാണ് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അംഗത്വമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയും വളരെ വൈകാതെ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തും ആ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയെയും മോദിയെയും ഒക്കെ വിമർശിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അടിയൊഴുക്കുകളിൽ ചർച്ച രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ ദില്ലി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് പിന്നാലെ മധ്യ കേരളത്തിൽ തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായ നേതാവിന്റെ ബി ജെ പി പ്രവേശനം ഒട്ടും വൈകില്ല എന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം പാർലമെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ അതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പാർലമെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലവിൽ എം പി പട്ടം അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും വളരെ വൈകാതെ ഈ അഞ്ചു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിൽ എത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ദില്ലി രാഷ്ട്രീയം സൂചനകളായി നൽകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ